小时候系列生活，大家好，我是梦轩，欢迎梦轩的创意学堂。那咱们新的创意学堂呢，是教大家如何像我一样捕捉一只木影龙。那木影龙的话呢，想必大家应该都知道，它是用绳子是绑不住的。不过梦轩的话呢，今天用了一些小小的方法，就可以将木影龙轻松的给绑住。绑住以后呢，你还可以牵着它跑，就相当于咱们牵着一条狗或者牵着一只羊一样。那木影龙这时候肯定会说，哎，我不要面子的。可是木影龙，你只是条龙，对吧？不好意思，你没有面子。那新欢呢？咱们就教大家如何来抓住这只木影龙。好的，究竟如何做到呢？跟着我一起来，可以吗？好的，那么捕捉一只木影龙呢，也非常的简单，只需要用到以下几样材料：咱们命令方块、咱们的这个栅栏，还有咱们的羊。像咱们的拴绳、命令牌，还有咱们的钻石剑，还有咱们的草方块和一个拉杆。好的，那咱们首先的话呢，先拿出命令方块，先放出两个命令方块。这边的话呢，我们分别在里面打出什么东西呢？打出一个咱们的，分别是一个是给予一个名称叫做 A 的人隐身啊、呃，隐身咱们这个啊九百九十九九九秒，就相当于一个非常强度的一个隐身了、啊，是几乎是无限隐身的。好的，记得咱们关掉。然后打开第二个，第二个里面的话呢是输入串这样的一个东西，这样的话呢是给予一个名称叫做 A 的人啊，给他一个这个九百九十九。把九千九百九十九秒的一个这个漂浮效果，也是一个接近一个无限的一个漂浮的一个效果，所以的话呢也是非常棒的。那关于这个指令方面的话呢，大家可以进行一个视频暂停或者进行一个这个截屏，方便的把它纸给抄下来，或者说呢，在我的评论区下方，我可能会把这个指令给打到这个评论区的一个顶置，你可以去 B 站看 ，B 站顶置的话呢，都会有我打的这个指令，你到时候复制下来，直接进行粘贴就可以了。好的，那咱们这些指令呢，首先是放出这两个。接着话呢，咱们蹲下来，在这两个命令方块前面来放出一个拉杆，咱们先不要拉动它，因为的话呢，咱们现在还没有做出一个叫做 A 的东西。为什么要命名为 A 呢？因为呃，这个平坦世界包括任何的世界，羊都太多了，所以的话呢，不指不定哪这个木影龙会传送到哪只羊身边去，说不定周围刚好刷了一只羊，木影龙就传到另外一只羊身上去了，所以的话会会非常的一个尴尬。接话呢，大家需要拿出咱们的一个这个铁针，铁针的话呢，干嘛呢？因为咱们拿出铁针呢，是需要进行一个改名的，把咱们的命名牌改成一个 A。当然，我这里已经改好了，你没有改好的话呢，你就改，把它改成一个大写的 A。记住，如果你是复制我的指令的话呢，就一定要改成 A。因为的话呢，我这个指令所有都是围绕 A 来进行一个这个命，一个这个指令进行的。好的，那接着话呢，你放出一只羊，然后的话呢，给它命上名称，然后它就是一个叫做 A 的一只羊了。而接话呢，怎么把它拴住拴绳？然后这边先放到一个这个栅栏上面啊，先把它绑在栅栏上。现在的话呢，因为咱们。呃，为什么要把它绑绑在栅栏上呢？因为待会儿咱们把它牵到手的话呢，木影龙出现的一瞬间会往咱们身上呃这个撞啊，所以的话呢会把咱们撞开很远，导致我们根本牵不到它。好的，接着话呢，咱们先给它一个隐身效果，大家看它有隐身了，再给它一个漂浮效果，把它给漂浮到咱们的一个顶空上啊，让它给漂浮上去。接着话呢，咱们还需要在旁边放出一个指令，转指令的话呢是一串这个指令，这个指令的话是一个这个 T P 的指令。就说呢，无时无刻都把咱们这个木影龙 TP 到一个名称叫做 A 的一个物品上去。现在换呢，咱们命令方块的类型应该是一个重复红石，咱们先不要去动它。然后的话呢，咱们现在，呃，蹲下来把这个拉杆给放置一下。然后接着话呢，我们需要在一个比较远的地方来召唤出一个木影龙，咱们在，呃，这个地方来召吧。离那边栅栏都比较远一点的地方，那咱们一定要进入远一点，因为木影龙出现的一瞬间呢，它会对旁边造成一个这个撞击伤害，所以的话呢，很多方块都会丢失。我就害怕我的拉杆待会也会被打掉。这话呢，咱们召唤出一只木影龙，木影龙的指令呢也非常简单，是一个这个 S U M M O N， 一个这个非常简单的一个召唤指令。这话呢，咱们这边关掉，然后的话呢，给它放上一个拉杆，蹲下来放置 ，OK， 拉下来。拉起来一下拉杆，好的，大家看木影龙就已经成功出现了。那边呢，木影龙好像飞很远啊，那咱们现在赶快把它给牵回来，哎，赶快拉下这个拉杆把它牵回来，不然它飞远的话呢，我怕这个命令方块的一个这个判定效果不到，所以的话呢，木影龙它就抓不回来了。抓不回来的话呢，就要你一切重新进行了，因为你必须要输入指令。如果你的呃，中途一旦有这个木影龙飞跑了，或者说呢羊不小心被你打死啊什么方面的，一定要用这个万能指令 K I L L， 哎，等一下。是一个斜杠 ，K I L L 空格艾特一，然后你输入出去呢，木影龙啊，包括什么东西都会杀死，当然不会杀死你这个创造模式的你。好的，接的话呢，大家可以看到，咱们木影龙的成功已经被咱们牵上了，因为咱们羊被隐身了，所以的话呢，大家可以看到
，咱们这个羊背影身上的话呢，什么看不到羊，就相当于什么绳子牵出来一个木有龙的样子。那你一定要记住如何去取这个拴绳啊。那关于取这个拴绳呢，我是研究了很久，因为你是不能直接取下来的，你点一下拴绳呢，它就会直接跑掉，所以的话呢，你需要从底部靠近它，然后对着它长按一下，就成功拴住咱们木影龙了。当然你不要拴住它的话呢，你就直接把它绑在咱们栅栏上就可以了，对不对？所以的话呢，你如果要。拴住它呢，就必须要从底部接触。你从旁边接触的话呢，是不可能的。从旁边接触，大家看它巨大的一个翅膀就会把你打开。那我们先来看一下第三人的一个养龙模式啊，我成功的变成了一个捕龙人啊，对不对？哎，这个就非常帅气了。你有见过有人牵过木影龙吗？所以的话呢，大家可以利用这个方法去跟你的小伙伴装逼啊。那他们可能是并不知道你这个木影龙是怎么牵的，他们可能会傻不拉几的。去学着你把这个拴绳去往木影龙身上拴啊！大家一定不要怕，这个拴绳是拴不住木影龙的，因为木影龙是不可能被这个拴绳拴到的，它是不能给被判定的。所以的话呢，你只能用到咱们的一个这个呃拴住咱们的一个羊，然后才能导致啊，相相当于很像咱们把咱们这个木影龙给抓住啊。好的，那咱们本期的视频给大家，如果喜欢本期的话呢，可以点一下小铃铛，如果有会的话，在视频下边。那我是秘书兄，我们下期吧，拜。大家好，我是孟轩。那么每天呢，我都会在这个子频道更新视频。如果你喜欢本期视频的话呢，不妨点个赞和关注。那如果你感觉这些教程还不够的话呢，可以去我的子频道转一转，说不定有你喜欢的东西。好的啊，那我是朱军梦，我们下期再见吧，拜。